ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ఇప్పుడు కాళహస్త్రిలో ఉన్నాం సో కాళహస్త్రి అనగానే కలంకారీ శారీస్ కి చాలా ఫేమస్ మనం ఇప్పుడు ఒక కలంకారీ శారీస్ చేసే వాళ్ళని కలవబోతూ ఉన్నాం సో ఆల్రెడీ మనం ఆ కొంత సర్వే చేసిన వాళ్ళలో ఆ నేను ఒక జెన్యున్ ఆ పెయింటర్ ని పెట్టాననే చెప్పచ్చు సో తన నంబర్ స్క్రోలింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ మీరు ఆ ఓన్లీ మాకు ఈ శారీస్ మాత్రమే సరిపోతాయి ఇంకా వేరే అవసరం లేదు అనుకుంటే గనక మీరు ఆ టైమింగ్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ డిస్ప్లే అనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న శారీస్ తర్వాత వాల్ హ్యాంగింగ్స్ కి కావాల్సిన పెయింటింగ్స్ ఆ నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ దుప్పటాస్ అవన్నీ కూడా చూడొచ్చు కాకపోతే ఈ వీడియో మెయిన్ ఆ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే వీళ్ళ దీని వెనకాల వీళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనేది ఒక పాయింట్ అయితే దీనిలో మీరు ఏదైతే కలర్స్ చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కటి కూడా న్యాచురల్ కలర్స్ అనమాట అన్ని ఎక్కడా కూడా కెమికల్ గానీ వేరే కలర్స్ మిక్స్ చేయడం గానీ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నవన్నీ కూడా తను ఎలా ఆ కలర్స్ ని తయారు చేసుకుంటాడు దే ఏమేం చేస్తే ఆ కలర్స్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కంప్లీట్ గా వీడియో చూడొచ్చు లేదు ఓన్లీ మాకు ఆ శారీస్ దుప్పట చాలు అనుకుంటే కనుక ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ నుంచి వాళ్ళు చూపించడం జరుగుతుంది మిగిలినంతా కూడా ప్రాసెస్ మనం వాళ్ళతో మాట్లాడడం అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక కస్టమర్ ఇచ్చిన కస్టమైజ్ చేయమని చెప్పి ఇచ్చిన డిజైన్ అనమాట సో ఇది వాళ్ళు పెయింట్ చేయడానికి కొన్ని రోజులు పడుతుంది సో దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు ప్రైజ్ కూడా తీసుకుంటారు ఆ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఏదో పెద్ద షాపులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసే కంటే కూడా ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే నిజంగా వాళ్ళకి ఒక ఒక జీవనోపాధి ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు వీళ్ళు ఆ వీళ్ళే వర్కర్స్ లో కాకుండా వీళ్ళు దగ్గర నుండి చేస్తారు కాబట్టి చాలా కేరింగ్ గా చేస్తారని అనిపించింది ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ లో కూడా పెడుతూ ఉంటారంట సో ఆ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేస్తే ఇన్ కేసు హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఆ ఎగ్జిబిషన్ ఎప్పుడో తెలుసుకుని వాళ్ళని కూడా మీరు కలవచ్చు మీరు కలర్ సెలెక్షన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇది ఇచ్చి ఉంటారో దాని ప్రకారం ఏమంటే లేదంటే మా ప్రకారం కూడా వేస్తాం బట్టి మేము వేస్తాము ఏదో పలాన్ కలర్ మాకు కావాలంటే ఆ కలర్ వేస్తాం పిక్చర్ పంపిస్తారు అనుకోండి ఆ పిక్చర్ లో ఏముందో ఇది వచ్చి కస్టమర్ పంపించిన పిక్ అనమాట సో ఈ పిక్ చూసినట్లయితే ఇదే యాజ్ టీజ్ గా దించేసారు ఈ శారీ మీద సో అలా కస్టమైజ్ పీస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఏదైనా పిక్చర్స్ పంపించినప్పుడు దాని తగ్గట్టు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఏదో ఒక కొద్దిపాటి రీసెర్చ్ లో నాకు ఈ పెద్ద అయిన కొంచెం జెన్యున్ అనిపించారు అంటే మనకి ఏదంటే అది ఇది అని చెప్పేసి ఆ రేట్లు ఎక్కువ పెట్టి అమ్మకుండా ఒక జెన్యున్ ఇది తనకు అనిపించింది నేను మాట్లాడినప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదు కూడా నాకు తెలియదు నాకు అనిపించింది నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ ఏంటంటే కస్టమైజ్ కూడా చేసేస్తారు అనమాట ఇన్ కేస్ మన దగ్గర ఏదైనా ఉన్నా ఆ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూపించాం కదా అలాంటి పిక్చర్స్ ఎవరో పంపించారు అదే వాళ్ళ శారీ మీరు వేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు సో ఇది మొత్తం కూడా మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవాలంటే ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందంట ఆ ప్రైస్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఆ డిజైన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్లస్ అందులో వాడే కలర్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ వీళ్ళు మొత్తం కూడా హ్యాండ్ వర్క్ ఎక్కడ కూడా మిషన్ కు సంబంధించింది కాదు ఒకవేళ మనకు కావాలంటే దీన్ని ఆర్టిస్ గా స్క్రీన్ ప్రింట్ లో తీసేస్తే మనకి కాస్ట్ తక్కువ అది కానీ అది అంత ఏమంటారు క్లారిటీ ప్లస్ వర్క్మెన్ షిప్ అంత కనిపించదు అనమాట స్క్రీన్ ప్రింట్ కి నార్మల్ హ్యాండ్ ఇదికి అంత అనిపించదు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ వీళ్ళ దగ్గర దుప్పటాస్ అదే మెటీరియల్ బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట చందేరి మీద అవన్నీ కూడా ఉన్నాయంట కలంకారీ దుప్పటాస్ 
అదే విధంగా బ్లౌజెస్ అవన్నీ కూడా సో ఇంకేదైనా సిల్క్ మీద పడుతుందా సిల్క్ ఇప్పుడు పట్టు సారీ నేను ప్లెయిన్ తీసిస్తాను అనుకోండి దాని మీద పడుతుందా సిల్క్ ఓకే ఓకే సో ఏ మెటీరియల్ అయినా ఇవ్వగలుగుతారు అసలు సిల్క్ అయినా సరే ఏ మెటీరియల్ అయితే పడదు కాటన్ చెందేరి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ మళ్ళీ సిల్క్ సిల్క్ వచ్చి క్రేప్ సిల్క్ నార్మల్ సిల్క్ బెంగళూరు సిల్క్ టస్సర్ సిల్క్ వెదర్బా టస్సరు పట్టు సారీస్ కంచి పట్టు సారీస్ దాని మీద చేయొచ్చు మీరు ఇచ్చే డిజైన్ బట్టి రేట్లు ఉంటాయి ఫిగర్స్ వస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎంత తీసుకుంటారు మీరు దీనికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అవుతుంది ఓన్లీ పళ్ళు పళ్ళు మొత్తం సారీ మొత్తం ఫుల్ ఆల్ ఓవర్ సారీ మొత్తం ఇదే వస్తుందా టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ వస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ వచ్చి ఫిగర్స్ వచ్చి టూ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్ డిజైన్ వస్తే ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది ఫుల్ గా ఫ్లోర్ డిజైన్ కానీ పికాక్ డిజైన్ అయితే సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఆల్ ఓవర్ గా మీకు సారీ మొత్తం ఫిగర్స్ కావాలంటే పదహారు వేలు అవుతుంది అంత ఇట్లా సారీ మొత్తం ఫిగర్స్ విలేజ్ సినిమా విలేజ్ ఓకే ఓకే ఒక థీమ్ తీసుకుని పెట్టచ్చు ఓకే సో అలా అనమాట మనం ఇచ్చే దాన్ని బట్టి ఇది ఉంటది ఇచ్చే డిజైన్ బట్టి సో తన దగ్గర ఉన్న సారీస్ కూడా కొన్ని చూద్దాం ఒకవేళ అంటే ఎక్కువ సారీస్ మీరు సేల్ చేస్తారా మీరు మీరు చేసినట్టు లేదా అన్ని కస్టమైజ్ ఎట్లా అడిగినట్టు చేస్తుంటారా ఎక్కువ అంటే అడిగినట్టు చేస్తూ ఉంటాము మా సొంతం కూడా ఎగ్జిబిషన్ కూడా చేసుకుంటాము మీరు ఏదైనా కొన్ని సారీస్ చూపిస్తే ఆ ప్రైజెస్ చెప్తే ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు వీడియో అయితే ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు తీసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటది సో మీరు మీ దగ్గర ఉన్న సారీస్ ఏదైనా ఉంటే చూపించండి సారీస్ చూపిస్తాం మేడం అట్లే అట్లా కాదు మీరు రెడీ అయిన సారీస్ రెడీ అయినా ఉన్నాయి సో స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఎంత ఉంటది మీ దగ్గర మాది స్టార్టింగ్ రేంజ్ వచ్చి సెవెన్ థౌసండ్ మేడం ఓకే స్టార్టింగ్ రేంజ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఉంటుంది చెందేరి కాకి కానీ మంగళగిరి కాకి కానీ ఆ రెండు మీద సెవెన్ థౌసండ్ మీరు ఎక్కువగా దేని మీద చేస్తుంటారు అన్ని చేస్తాం మేడం మీరు చేసే అన్నిటికి ఎక్కువగా అదే మేడం చెందేరి కాటను టస్సరు మంగళగిరి కాటను ఓకే వాటి మీద చేస్తాం కంచి పట్టు అయితే కొంచెం తక్కువ చేస్తాం అది అంటే కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి లేవు మేడం బట్టి లేవు అవి కాస్ట్ ఎక్కువ నచ్చిన పెట్టి కొట్టి పెట్టి చేస్తే రెడీగా పర్మనెంట్ డిజైన్ తీసుకుని కలర్స్ నచ్చు అందుకని అవి ఎక్కువ చేయాలి మీకు ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా మీకు వీడియో కాల్ లో కావాలంటే చూపిస్తారు నేను కొన్ని మాత్రమే మీకు చూపించగలిగాను ఇప్పటికే వీడియో చాలా లెంతి అయిపోయింది సో మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు చూపిస్తే బాగుంటది ఎంత కష్టం ఉందనే ప్రయత్నం ఇది ఇది వైట్ గాడ ఈ గాడ క్లాత్ క్లాత్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ దీంట్లో గంజి ఉంటుంది ఈ గంజి పోవడానికి దీన్ని ఇది ఏం చేయాలంటే ఒక రోజంతా నేల నానబెట్టారు ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఒక ఐదు వేసి మీటర్ బిట్లు కట్ చేసుకొని ఒక పది బిట్లు నేలలో నానబెట్టేవాళ్ళు నేలలో నానబెట్టిన తర్వాత ఒక రోజు నైట్ అంతా నానబెట్టేసి మరుసటి రోజు డ్రైవర్ తీసుకుని వాచ్ చేస్తే దీనికి ఉండే గింజ అంతా పోతుంది ఈ గింజ ఈ గింజ పోయిన తర్వాత ఈ ఇది పక్కన పెట్టేసి దాని తర్వాత ఇది మైరాబరం సీడ్స్ అంటారు ఇది కరక పిండి అంటారు ఇది పిందిలోనే కోసి ఎండబెడేస్తారు దీన్ని ఒక ఈ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ క్లాత్కి ఇది వన్ కిలో వన్ కిలో ఈ కరక పిండి నా ఒక రోజంతా నైట్ నీళ్ళు నానబెట్టి మనసు రోజు మిక్సీలో మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా రుబ్బుకొని రుబ్బుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టుకున్నాక పెద్ద ఒక ఒక పెద్ద టబ్బులా తీసుకొని బొపేల మిల్క్ బొపేల మిల్క్ తీసుకొని ఆ బొపేల మిల్క్ ఆ టబ్బులో పోసుకొని ఒక వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని ఈ పేస్ట్ని కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుంటూ ఈ వైట్ క్లాత్ని దాన్ని డిప్ చేసి డిప్ చేసి బయట తీసి బాగా గట్టిగా తిండేసి ఎండలో ఎండ పెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు ఏం కలర్ వస్తుంది ఇది లైట్ క్రీమ్ కలర్ వస్తుంది ఇంకా క్రీమ్ కలర్ వస్తుంది అది ఈ కలర్ వస్తుంది ఈ క్రీమ్ కలర్ వస్తేనే అవుట్ లైన్ బ్లాక్ వస్తుంది లేకపోతే ఈ వైట్ క్లాత్ మీద బ్లాక్ రాదు ఇది కసిం కారం ఇది బ్లాక్ ఇంకి దీన్ని తయారు చేయడానికి తాటి బెల్లం మంచి బెల్లం తాటి బెల్లం వచ్చి ఒక హాఫ్ కిలో మంచి బెల్లం వచ్చి ఒక ముప్పై ఒక కిలో తీసుకొని దాన్ని పౌడర్ చేసుకొని పదహైదు లీటర్లు 
నీళ్లు పట్టి మట్టి కుండలో ఆ బెల్లం బెల్లాన్ని వేసి వాటర్ పోసి దాంట్లో వన్ వన్ కిలో ఐరన్ డస్ట్ బిట్స్ దాంట్లో వేసి మూత పెట్టేసి ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత ఈ ఇంక్ తయారవుతుంది ఇదే ఇది దీని పేరు కసింకార్ అంటారు ఈ ఇంక్ తయారైన తర్వాత ఇది బ్యాంబు స్టిక్ బ్యాంబు స్టిక్తో చేసిన కలం ఇది ఇది పాయింట్ నైస్గా బ్లేడ్తో చూకొని ఈ మాదిరిగా ఒక వేస్ట్ గుడ్డ పేలకి ఎత్తుకొని దీనిలో మధ్యలో పెట్టి నూలు దారంతో చుట్టి ఇది బ్రష్లా తయారు చేసుకుంటాం ఇది చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఇంక్ని ఒక మగ్గులో తీసుకొని మగ్గులో తీసుకొని ఈ కుంచి నూలు దాన్ని లేచి పెడతాము ఆ తర్వాత ఈ అవుట్లైన్ ఈ కరెక్ట్ పిన్ సొల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఇది చింత పుల్లలు చింత పుల్లలు కాలిస్తే బొగ్గులా తయారవుతుంది దీన్ని స్కెచ్గా రఫ్ స్కెచ్గా వాడేదానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది హిమాలిగా రఫ్ స్కెచ్ వేసుకుని వేసుకున్న తర్వాత అది ఆ స్కెచ్ అనేది అందరికి రాదు మాస్టర్ ఉండేవరకే వస్తుంది ఇప్పుడు రాముడు ఈ మాదిగా వినాయకుడు అనుకోండి రఫ్గా గీచేస్తారు ఆ తర్వాత ఆ స్కెచ్ మీద ఈ ఇంకి ఇంకి తీసుకొని ఈ కలంతో ఈ కలంతో ఈ మాదిగా అవుట్లైన్ ఈ మాదిగా అవుట్లైన్ ఇదంతా ఈ ఈ పెళ్ళతోనే అవుట్లైన్ చేస్తారు ఈ అవుట్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ క్లాత్ని ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఫిగర్స్ వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఖాళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎరుపు రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ముందుగా మనం ఆలం ఈ ఆలం పౌడర్ చేసుకొని ఒక మగ్గులో జగ్గులాగి తీసుకొని ఈ పౌడర్ని వేసి వాటర్లో కలుపుకొని మనం ఈ మాదిరిగా కుంచి ఉంటుంది లావు కుంచి పెయింటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది రాసిన రాయడానికి అయితే సన్న పాయింట్ కలపడానికి అయితే పెయింటింగ్ చేయడానికి అయితే ఒక లావు బ్యాంబు స్టిక్ మనకి ఎక్కడ ఎరుపు కావాలో ఈ ఆలం వాటర్ని అప్లై చేసుకోవాలి ఆ గ్యాప్లో అప్లై చేసుకొని ఒక యాభై మీటర్లు అప్లై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకునేసి మళ్ళీ దాన్ని వాచ్ చేసేవాలి వాచ్ చేసి దాని మీద ఉండే డస్ట్ అంతా పోతుంది ఆ యాభై మీటర్లు ఆ ఆలం సొల్యూషన్ వాచ్ యూజ్ చేసిన వాచ్ చేసిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని దాన్ని ఈ ఎరుపు రావడానికి ఇది చావల్ కోడి ఇది ఒక చెట్టు ఒక తీగ దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక ముప్పావు కిలో తీసుకోవాలి ఇంకోటి సురులు పట్టని ఒక చెట్టు బెర్రలు లాగు వస్తుంది దాన్ని కూడా పొడి చేసుకొని ఒక హాఫ్ కిలో వేసుకొని ఈ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పెద్ద డ్రమ్ ఉంటుంది పెద్ద డ్రమ్ము ఆ డ్రమ్లో ఆ వాటర్ ఈ యాభై మీటర్ మునిగేంత వాటర్ పోసుకొని ఈ కలర్స్ చేసి వన్ అవర్ ఉడకబెడితే బాయిలింగ్ చేస్తే కట్లు పెట్టి బాగా ఉడకనిస్తే మనం ఎక్కడ ఆలం యూజ్ చేసాం అదంతా ఈ రెడ్ వస్తుంది అక్కడ వరకే రెడ్ వస్తుంది మిగిలినంతా ఈ బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది ఇట్లా ఇది ఒక ప్రాసెస్ అయిపోతుంది దీంట్లో కూడా కొంతమంది ఇట్లా ఈ రెడ్ అండ్ బ్లాక్లో కూడా తీసుకుంటారు ఇది వాల్ హ్యాంగ్ వాల్ హ్యాంగ్ దేవుడు పని ఇవి ప్రేమ చేసుకునే దానికి గిఫ్ట్ ఇచ్చేదానికి ఉపయోగిస్తారు యాక్చువల్ కలంకార్ అంటే ఇదే అప్పటి నుంచి స్టార్టింగ్ లో కలంకార్ అంటే ఇదే ఇప్పుడు చీరల మీద అవుట్ లైన్ మీద అది ప్యాషన్ దేవుడు మాత్రం ఆడేవాళ్ళు దేవుళ్ళు బొమ్మలు ఓన్లీ వాళ్ళు అనిస్తే అయితే కలంకారే ఇప్పుడు చీరల మీద డ్రెస్ మీద ఇప్పుడు వచ్చింది ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ గా ఇప్పుడు కలర్స్ అన్ని కూడా వేరే అన్ని మీరు ఇట్లా న్యాచురల్ కలర్స్ అన్ని న్యాచురల్ కలర్స్ ఎక్కడ నమ్ములు తెచ్చి వాడరు నేచురల్ కలర్స్ వాడతాం కావాలంటే కెమికల్ బ్రైట్ కావాలంటే కెమికల్ వాడతాం ఈ మాత్రం డల్ గా వస్తాయి ఇవి నేచురల్ కలర్స్ అంటే ఒక డల్ గానే ఉంటాయి కెమికల్ అయితే బ్రైట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ అయిపోయింది దీనికి మల్టీ కలర్స్ కావాలంటే ఈ మాదిరిగా మల్టీ కలర్స్ కావాలంటే ఈ పీసుల్ని ఈ యాభై మెటల్ని ఒక రోజంతా ఆవు పేళ్ళ నానబెట్టాలి ఆవు పేళ్ళ నానబెట్టి మరుసటి రోజు రివర్కి తీసుకోపోవాలి రివర్కి తీసుకొని పోయి ఫ్లోయింగ్ వాటర్ పోతూ ఉంటుంది దాని పక్కన చమ్మీసుకుంటుంది ఆ చమ్మీసుకిలో ఈ ఈ క్లాత్ని ఈ రెడ్ వచ్చిన క్లాత్ని ఇట్లా గొమ్మ లోపలికి ఓటిన రోజు పరిచేవాలి ఒకటిన రోజు మళ్ళీ తిరిగి ఇట్లా బొమ్మ పైకి వచ్చేట్టుగా రెండు పక్కల మూడు రోజులు వచ్చేసి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రౌన్ కలర్ అంతా పోయి ఈ వైట్ వచ్చేస్తుంది 
ఈ వైట్ వచ్చేస్తుంది ఈ రెడ్ మాత్రం అట్టే ఉండిపోతుంది అప్పుడు ఈ ఈ వైట్ వచ్చి ఇలా చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ కొత్త బఫేల మిల్క్ లో డిప్ చేసి ఎంత పెట్టాలి ఎందుకంటే బఫేల మిల్క్ లో డిప్ చేయకపోతే మనం ఏదైనా ఒక కలర్ ఇక్కడ అనుకోండి ఈ ఫ్లవర్ వేసాం అనుకోండి ఇక్కడ వేసిన కలర్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది తప్పకుండా ఉండాలంటే బఫేల మిల్క్ డిప్ చేసి ఎండ పెట్టాలి ఎండ పెట్టిన తర్వాత మనం ఎక్కడ వేసిన కలర్ అక్కడ ఆగిపోతుంది దానివల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అది ఆ మిల్క్ లో డిప్ చేసి ఎండ పెట్టిన తర్వాత మరుసటి రోజు ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క రోజు చేసుకోవాలి ఇది మైరాబరం ఫ్లవర్ ఇది మైరాబరం సీడ్ ఇది దానికి సీడ్ ఇది వచ్చి ఫ్లవర్ ఇది ఫ్లవర్ అనమాట దీన్ని పొడి చేసుకొని వాటర్ లో కలుపుకొని ఉడికి నీళ్ళు ఒకడకి పెట్టి చేస్తే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది ఎల్లో కలర్ మనకి ఎల్లో కలర్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ వేసుకోవచ్చు అది మామూలుగా గడ్డ అది నీళ్ళు రంగుని యాక్చువల్ గా ఇది కూడా ఇల్లు ఒకరు వాడతాము కానీ అది ప్రాసెస్ ఒక రోజు లేట్ ఒక రోజు ఆ కలర్స్ అంటే బయట నుంచి వస్తాయి దాన్ని మేము తయారు చేసుకుంటాం మెటీరియల్ బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాము దాన్ని మేము కలర్ ప్రాసెస్ అంతా మేము చేస్తాం ఈ బ్లూకి ఎక్కడ కావాలో అది పొడి చేసుకుని అదే మరి వాటర్ తీసుకొని మగ్గుల్లో ఇదో ఇది పిలిచి మనకి ఎక్కడ కావాలో బ్లూ అప్లై చేసుకుంటాం తర్వాత ఇది మెయిన్లీ గ్రీన్ ఈ మెయిన్లీ గ్రీన్ అనేది సపరేట్ కలర్ కాదు ఈ ఎల్లో ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా అవుట్ లైట్ బ్లాక్ గ్రీన్ మిక్స్ చేస్తే మెయిన్లీ గ్రీన్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ గ్రీన్ ఆ గ్రీన్ ఉంది కదా ఆ గ్రీన్ ఊరు సపరేట్ కలర్ కాదు ఎల్లో అండ్ బ్లూ మిక్స్ అయితే ఆ కలర్ వస్తుంది దాని తర్వాత మస్టర్డ్ ఇది ఒక ఇది లాగా స్టోన్ లాగా వస్తుంది దీన్ని పౌడర్ చేసుకొని మనం కిల్లీలో పాన్ లాగా దానిపైన యూజ్ చేస్తారు పాన్ లో వాడతారు ఇది అది కత్త అంటారు దీన్ని దీన్ని కూడా పౌడర్ చేసుకొని నీళ్ళలో కూడా నీళ్ళలో కూడా పెడితే మస్టర్డ్ ఈ కలర్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నెక్స్ట్ ఇది రెడ్ మామూలుగా యాక్చువల్ గా ఈ అజిరే ఇది మన చావల పొట్టి రెడ్డు ఇది ఎల్లో కరగబోది ఈ మెయిన్ గ్రీన్ ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ మిక్స్ బ్లాక్ ఇది అంతా ఇవన్నీ కలర్స్ చేసిన తర్వాత తర్వాత వాచ్ చేసి ఉడకబెడేస్తాం మళ్ళీ ఉడకబెడేది ఎందుకంటే ఉడకబెట్టకపోతే కలర్ వేసి వాచ్ చేసి ఇచ్చేస్తే మీరు వాచ్ చేసే కలర్ పోతుంది అందుకని మేము ఉడకని నీళ్ళు ఉడకబెడేస్తే కలర్ పోకుండా ఉంటుంది ఇది ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నార్మల్ గా మనం శారీస్ సెవెన్ థౌసండ్ అని చెప్పారండి బొమ్ము సెవెన్ థౌసండ్ అనుకుంటాం కానీ దీని వెనకాల వాళ్ళ పనితో ఎంత ఉందో నిజంగా నాకు కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ విన్నాకే తెలిసింది నేనేంటంటే నార్మల్ గా డ్రాయింగ్ చేసేస్తారు కలర్స్ బయట నుంచి తెచ్చేసుకుంటారు అయిపోద్ది అనుకున్నా కానీ ఆ కలర్స్ తయారు చేయడం వెనక కూడా ఎంత ప్రాసెస్ ఉందని మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం సో అందువల్ల మెయిన్ జెన్యూన్ వ్యూస్ దగ్గర మనం పది రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కోవడంలో తప్పు లేదనిపిస్తుంది ఇలా ఇంత ప్రాసెస్ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు చూడండి ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ రెండు పక్కల త్రీ డేస్ డ్రై చేసి ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటే నిజంగా ఆ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం కూడా కాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళు చెప్పిన ఆ శారీ ప్రైస్ చూస్తుంటే కాకపోతే మన వాళ్ళందరూ ఏమో అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు రీజనబుల్ గా మినిమం మార్జిన్ పెట్టుకుని సేల్ చేస్తారేమో అని అనిపిస్తుంది కూడా ఏమంటే మాకు ఇక్కడ స్వర్ణముఖి నదిలో డిసెంబర్ లో మాత్రమే వాటర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఎక్కడ వాటర్ ఉంటుందో ఇరవై కిలోమీటర్లు కాదు ముప్పై కిలోమీటర్లు కాదు అక్కడ పోయేది సముద్ర నీళ్ళు ఉప్పు నీళ్ళు మేడం పనికి రావు నది నీళ్ళే ఎక్కడ మనం గోయి వాటర్ పోతుందో అక్కడికి పోవాల్సిందే మేడం వాచ్ చేయాలన్నా కలర్ చేసి వాచ్ చేయాలంటే అది ఎంత పది కిలోమీటర్ కాదు ఇరవై కిలోమీటర్లు కాదు ఎక్కడ గోయి వాటర్ ఉందో అక్కడ కంపల్సరీ పోతూ ఉండాల్సింది పోతుండి అక్కడే రోడ్లో ఉండి ఆ మూడు రోజులు అక్కడ ఏడైనా రూమ్ తీసుకుని అక్కడ ఉండి ఆ వైట్ ప్రాసెస్ వచ్చేదాకా ఏట్లోని ఆ పచ్చి తీసి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకురావు ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో మీకు ఒక యావరేజ్ గా ఒక సారీ తయారు చేయాలంటే ఇన్ని రోజులు పడుతుంది మేడం ఒకసారి అయినా పది సారీస్ అయినా అందరికి కలిసి వన్ మంత్ పడుతుంది ఒక ఒకసారి కంప్లీట్ అవ్వాలి పది సారీ కంప్లీట్ అవ్వాలి వన్ మంత్ పడుతుంది ఒక్కరు ఒకసారి చేయాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది ఈ కలర్స్ మీరన్నీ ముందు మిక్స్ చేసుకొని ఉంటే మేము అన్ని రెడీ చేసుకుంటాం అన్ని అన్ని రెడీ సిద్ధం చేసి పెట్టుకుని మళ్ళీ కలర్స్ ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాయి మగ్గులు అన్ని కలర్స్ ఇట్లా మీరు మిక్స్ చేసిన కలర్స్ అవి అయితే మేము వాడతా ఉంటాం అయిపోతే మళ్ళీ 
ఒక చిన్న చిన్న బకెట్ లో కలుపుకుంటాము అయిపోయిన తర్వాత అని కోసుకుంటాము అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మరి డ్రై అయిపోవడం అట్లా ఏమండు డ్రై అవుతుంది డ్రై అవ్వకుండా చేశారు డ్రై అయిపోతాయి పంచి అయిపోతే అట్టే ఉండిపోతాయి డ్రై అయిపోతుంది పని చేస్తా ఉంటే మనం ఒక డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు పని లేదు బాగా డ్రై అయినా నీళ్ళకి మళ్ళీ తెచ్చి పోసుకుంటాం ఇది అది సో నా ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇట్లా మరి ఇంత డీప్ వర్క్ చేసి మినిమం మార్కెట్ తో సేల్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం మన ఛానల్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుందని ఈ వీడియో ఇంత ప్రాసెస్ లో చేస్తున్న వీడియో మీకు చూపించడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి ఎంతంత ప్రైస్ లో ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూపిస్తారు చూద్దాం అలాగే ఇప్పుడు కలర్స్ చెప్పారు కదా ఇలా మగ్గుల్లో కలిసి పెట్టుకుంటారంట సో ఈ బ్రషెస్ కూడా చూడండి నార్మల్ గా బయట నుంచి తెచ్చే బ్రష్ కాకుండా బ్యాంబూ స్టిక్ అది కూడా న్యాచురల్ బ్రషే నువ్వేం చదువుతున్నా పాప ఏంది సో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి దీన్ని నేర్చుకుంటున్నావాచ్చు మీ వాళ్ళు చేసినట్టు నువ్వు బిజినెస్ చేయబోతున్నావా ఓకే ఓకే సో ఇంకేదైనా వాళ్ళకి టెక్నికల్ గా ఐడియాస్ ఇచ్చి ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు నువ్వు నీ ఐడియాస్ తో నీ ఐడియాస్ తో ఈ సైడ్ లో కొద్దిగా నేర్చుకోమ్మా చెప్పేది సైడ్ లో దాని అతుక్కోకుండా రెండు అతుక్కోకుండా నేర్చుకో ఫస్ట్ మొత్తం కలిపి దాని అద్దె మళ్ళీ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఆ ఒకరా వేసి అద్దె ఇది బ్లౌజ్ కి దేనికైనా శారీకైనా లెహంగాస్ కైనా దేనికైనా చుడిదార్ కైనా దేనికైనా మనకు వస్తుంది ఒక మీటర్ వచ్చి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ మేడం దుప్పట ఇది పుత్తూరు కాటన్ అంటారు ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ సో దీనిలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలాంటి ఇప్పుడు మీరు ఈ పెయింట్ వేస్తున్నారు సో దీన్ని దుప్పటాలో కూడా చేసి ఇస్తారు కావాలంటే అంతే కదా దుప్పటా కూడా చేసి ఇచ్చు అది ఆ కలర్ అది మీరు కాదు వాళ్ళు మంగళగిరి కాటన్ ఇప్పుడు చెందేరి శారీ చూడబోతున్నారు సో ఏంటంటే దీని మీద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏమేమి వేస్తారు మంగళగిరి కాటన్ చెందేరి కాటన్ దాని మీద కూడా రేట్ డిపెండ్ అయి ఉంటది సో వీళ్ళ పెయింటింగ్ ప్రాసెస్ ఒకటైనా క్లాత్ మీద క్లాత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అనమాట సో కస్టమైజ్ కూడా చేయిస్తారు దుప్పటాస్ కూడా కాకపోతే ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ మేము దుప్పటాస్ అంత చెయ్యి అంటున్నారు ఒకవేళ కావాలంటే ఇలాంటి దుప్పటా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రైజ్ బట్టి ఉంటది ఫుల్ కదా ఏంటి ఇది దుప్పటా కదా సారీ ఓకే ఓకే సారీ సారీ అయితే అలా చూపించండి చాలు నేను దుప్పటా అనుకున్నాను చూపించే డిజైన్స్ దొరుకుతాయి ఇవి కూడా మీకు సైజులు బట్టి చేసి ఇస్తారా లేదు
దేని పనికి వస్తుంది ఇది డోర్ కట్టడం లాగా చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాళ్ళు అని ఓకే ఓకే దీన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుని ఇంట్లో హాల్ లో పెట్టుకుంటాను చూపించిన వినాయకుడిని కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాను ఇది కూడా వాల్ హ్యాంగింగ్ లేకపోతే ఫ్రేమ్ చేసుకునేలాగా ఇప్పుడు వినాయక్ చూపించారు కదా మేడం సేమ్ సైజ్ అది దాంట్లో వచ్చి సింగిల్ బొమ్మ అందుకే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీంట్లో ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి పదకొండు వేలు వర్క్ బట్టి రేట్లు ఉంటాయి కొంచెం పైకి ఎత్తండి సో కింద రామాయణము పైన మహాభారతం ఓకే ఓకే సో అది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఓకే ఇది ఫ్రేమ్ కి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓ ఎట్లా ఫ్లో అవ్వాలి వాటర్ ఇందాక మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్ పాలు కరకాయలా ఎన్ని పిన్నాటివే లేకపోతే అవి కూడా దానిలో పడిన దానిలో పెట్టుకుంటారు చూసారు కదా వీళ్ళ కష్టం ఎంత ఉందో సో మనం ప్రైజ్ ఎక్కువ తక్కువ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇంత కష్టపడాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ